uno dei primi modelli che analizziamo in questo 2024 per il nostro format su come comprare una moto usata è italiano, ha un motore bicilindrico a V di 90 gradi, è costruito sulle rive del lago di Como, avrete già capito tutti che porta sul serbatoio il mitico logo dell'Aquila, si tratta di una moto Guzzi V7 seconda serie del 2016 e andremo a verificare, analizzare pregi, difetti, vizi, virtù, quotazioni con il nostro super esperto di moto usate Simone del concessionario Motostar di Milano, al quale lascio la parola. Bene Simone, innanzitutto ciao, e a me è il compito di introdurre il nostro modello usato, la nostra Guzzi usata, a te è quello di descrivere un po' meglio la protagonista del nostro, della nostra puntata. Certo, ciao Alessandro, ciao ragazzi, abbiamo qui oggi una fantastica Moto Guzzi V7. Eh, la moderna V7 è molto molto interessante nel mercato dell'usato in quanto ha mantenuto inalterato direi negli anni il proprio fascino da classica e questo grazie al fatto che Moto Guzzi abbia scelto di mantenere inalterata l'architettura del mitico bicilindrico a viti 90 gradi raffreddato ad aria progettato addirittura alla fine degli anni 50 dal mitico ingegnere Giulio Cesare Carcano. La moderna V7 nasce nel 2008 in versione classic, quindi con cerchi a raggi motore 744 cm3 da 48 cavalli. Verranno poi affiancate delle altre versioni con delle connotazioni stilistiche differenti, tra cui la Clubman, Clubman Racer, la Café Classic e la Stone, che è un pochino più moderna con cerchi in lega. Quella che vediamo qui è ben appunto una versione Stone. La Classic verrà poi ribattezzata Special. Ma leggo qua V7 seconda serie, dimmi un po' che cosa significa, raccontalo un po' ai nostri spettatori. Certo, si tratta in questo caso di un esemplare del 2016. Nel 2015 Guzzi ha previsto un'evoluzione della sua V7 e nasce quindi appunto la seconda serie. Questa evoluzione prevede l'introduzione importantissima ovviamente di quei dispositivi di sicurezza che oggi sono assolutamente indispensabili, quindi l'ABS sistema antiblocaggio dei freni elettronico e il controllo elettronico di trazione nonostante la potenza non sia elevatissima comunque in certe situazioni per esempio nella guida sul bagnato è molto importante avere a disposizione questo dispositivo c'è anche un ulteriore upgrade che riguarda il cambio che passa da 5 velocità a 6 velocità altra modifica il motore è stato ruotato leggermente in avanti e questo ha migliorato l'ergonomia per i più alti ma anche decisamente la piacevolezza della linea della moto che risulta assolutamente più equilibrata, più slanciata. La diciamo. famosa coppia di rovesciamento, quella è rimasta ferma da quella sempre. È una, <ride> è una caratteristica Guzzi cui un guzzista non potrebbe assolutamente mai <ride> rinunciare. Per quanto riguarda la seconda serie rimangono sempre disponibili le versioni Special e Racer con i cerchi a raggi Mentre questa è la versione Stone, che è quella diciamo più essenziale e un po' più versatile, adatta un po' a tutti gli usi. Con una bella colorazione anche nera opaca, direi piuttosto moderna, ma veramente bella sì, comunque, sono, a me piace molto. Sono comunque state le, le colorazioni diciamo più apprezzate, nonché anche quelle un po' più modaiole per quello che riguarda il gusto un po' di oggi moderno. Correggimi se sbaglio, ma eh, mi sembra di ricordare che Guzzi avesse previsto delle possibilità di personalizzazione, giusto? Certo, Guzzi aveva previsto dei kit di personalizzazione composti da svariati accessori, acquistabili comunque anche separatamente. Eh, questi kit avevano, cioè, erano proposti proprio come dei pacchetti eh, okay. per dare una determinata connotazione stilistica, quindi esisteva un pacchetto, per esempio, Cafe Racer, esisteva un pacchetto Scrambler, e molto apprezzato sulla Stone c'era il, il Dark Rider. Dark Ride. Il Dark sì. Rider prevedeva per esempio il cupolino, dei fianchetti differenti dalla linea più pulita diciamo di questi qui originali, eh, erano previsti i parafanghi in alluminio, gli specchietti cromati e una sella sportiva. Allora abbiamo conosciuto il modello, abbiamo visto i vari allestimenti, ti chiedo se c'è stata per esempio, se ti risulta ci sia stata qualche campagna di richiamo. Sì, c'è stata una campagna di richiamo, ma riguarda la terza serie. In realtà questa seconda serie di cui ci occupiamo oggi non ha avuto alcun tipo di richiamo da parte della casa. Eh, quello che è stato fatto eh, sono alcuni aggiornamenti 
della centralina di okay. gestione ovviamente dell'impianto di iniezione elettronica, accensione e quant'altro. In questo caso comunque basta rivolgersi a un concessionario Guzzi il quale collegando lo strumento di diagnosi ufficiale della casa verificherà se eventualmente la centralina può beneficiare di qualche aggiornamento perché pare soprattutto eh, migliorassero l'erogazione del motore in fase di riscaldamento. Senti, qualche curiosità però a questo punto, qualche segreto di questa motocicletta per non incappare nel classico incauto acquisto. Certo, eh, la V7 si è rivelata una moto estremamente affidabile, estremamente robusta, però ovviamente come tutti i prodotti meccanici può dare luogo a qualche problematica, eh, diciamo qualche sensibilità. Non è esente da qualche difettuccio anche lei, ma è difettuccio. normale. <ride> Eh, una cosa in particolare, sicuramente l'impianto di avviamento tende a stressare un pochettino la batteria eh, okay. e quindi certamente se dovessimo approcciare a un esemplare per eventuale acquisto, un esemplare usato, andiamo a verificare in fase di avviamento che diciamo il motore di avviamento giri in scioltezza. Sia bello pimpante esatto. diciamo, non, sia non, un po'... Ci sia, non ci siano pigrizie, <ride> un po pigro. Eh, in quel caso lì sicuramente ci sarebbe da mettere in conto la sostituzione della batteria, non è una grossa spesa, si tratta di circa 120 euro per un buon prodotto, eh, ovviamente di marca ufficiale e eh, in quel caso andremo a risolvere certamente il problema. Eh, altre diciamo così eh, particolarità così da controllare sicuramente i trafilaggi di olio eh, diciamo tra per esempio il cilindro e la testa eh, la guarnizione della testa potrebbe far passare quindi si potrebbe notare un pochino di sporco in quel caso lì insomma se è solamente un leggero trafilaggio non è una cosa preoccupante se però dovessimo notare eh, dello sporco un po' più marcato quindi qualche goccia, qualche, okay, sì. qualche rigagnolo di olio, allora in quel caso lì sicuramente sarebbe meglio approfondire il problema presso una concessionaria. E poi ci spostiamo nella parte posteriore, sicuramente anche la coppia conica del cardano, qui all'altezza diciamo eh, del cerchio posteriore, quindi tra la cassa proprio della coppia conica e il cerchione, se dovesse evidenziarsi appunto eh, del bagnato, dell'umido dell di olio, senz'altro è probabile che ci sia da sostituire il paraolio della coppia conica. Eh, questi qua ovviamente sono tutti controllini che si possono fare con una certa facilità, eh, è anche vero però che le moto possono essere lavate, possono essere certo, pulite e quindi in quel caso andrebbe provata un pochettino per rendersi conto dell'eventuale difetto. Senti, parliamo di olio ma in realtà io, eh, o meglio hai parlato di olio di trafilaggio, ma insomma io vedo anche che qua c'è una cromatura che ha preso una certa colorazione arcobaleno, ma è giusto oppure sì, potrebbe eh, essere un potenziale sì, sì, no, difetto? Sono, sono scarichi che hanno oh, un'unica tubazione, diciamo non c'è la doppia camera. Sì, anche sui collettori. Esatto, infatti, quindi cosa succede? Nelle zone, quelle diciamo dove la temperatura tende a salire di più, è abbastanza normale eh, che si verifichi questa coloritura, diciamo, bluastra. Eh, è un difetto solamente estetico dal punto di vista tecnico, gli scarichi si sono rivelati robusti, eh, difficilmente eh, hanno dato problemi di corrosione, eh, problemi di rotture interne di anime o quant'altro, quindi diciamo che è una valutazione puramente estetica, quindi se notiamo appunto queste coloriture eh, possiamo tranquillamente accontentarci eh, se la moto ci piace, eh, anche in questo caso in, con questo aspetto diciamo così un po' vissuto, perché la sostituzione dello scarico ovviamente è, è piuttosto one onerosa. È onerosa non credo ne valga la pena, diciamo, no? per, un, per un difettino del genere. Per quanto riguarda invece il tema corrosione, dobbiamo stare attenti ad altri dettagli. Per esempio il tappo della benzina, il tappo del serbatoio carburante. In caso di frequente esposizione agli agenti atmosferici si è verificato in qualche caso qualche infiltrazione di acqua e quindi sicuramente è il caso di aprirlo e controllare bene al suo interno, nonché all'interno del serbatoio stesso, magari illuminando eh, con la luce del telefonino, se ci dovessero essere segni di corrosione. In quel caso ovviamente sempre meglio rivolgersi al concessionario per una verifica un po' più approfondita. Un altro particolare che potrebbe essere sensibile alla corrosione, per esempio se la moto viene usata 365 giorni all'anno, quindi anche in inverno, quando le strade ovviamente vengono inondate di sale per evitare il ghiaccio, cosa succede? Le versioni con i cerchi a raggi, quindi questo è un problema che non interessa la Stone che vediamo qui oggi, ma semmai la Classic o la Racer che hanno i cerchi appunto a raggi, in quel caso si potrebbero manifestare dei segni di corrosione proprio sui raggi eh, o su proprio il canale del cerchione. Si tratta in questo caso ovviamente di soli difetti estetici, 
però il ripristino potrebbe rivelarsi piuttosto oneroso quindi se notiamo questi particolari e non ci piacciono potrebbe essere il caso magari di dirigersi verso un altro esemplare oppure potrebbe essere un buon argomento per tirare il prezzo come si suol dire fantastico Simone, ottima motivazione senti, chiudiamo il quadro con qualche altro dettaglio oppure abbiamo chiuso così? beh abbiamo direi concluso. senz'altro di controllare cose queste comuni anche eh, ad, altri, ad altri modelli, ad altri, ad altri veicoli. Sicuramente il funzionamento della frizione è sempre importante da verificare, quindi eh, diciamo durante l'innesto verifichiamo che non ci siano vibrazioni anomale e soprattutto inserendo le marce lunghe eh, proviamo a dare gas in modo abbastanza deciso okay. per vedere che effettivamente il motore non salga di giri senza sortire alcun effetto di spinta. In quel caso la frizione sarà sicuramente da rifare e su modelli di questo tipo rifare la frizione a secco è una spesa abbastanza importante che può superare anche le 400 euro e quindi sicuramente è un bel argomento. Va, va come dire, va a incidere pesantemente sul budget, sul, sul budget e sull'acquisto eventuale del, esatto. della Guzzi. Ecco anche altre Usata. cose da verificare sicuramente Sicuramente eh, qua in prossimità della piastra inferiore eh, della, della forcella ci sono i fine corsa, sì. ovvero sia i responsabili no, del blocco diciamo, certo. del fine corsa dello sterzo. In caso di incidente questi fine corsa tendono ovviamente a, a rovinarsi, quindi se dovessimo verificare delle crepe, eh, o comunque delle deformazioni o addirittura magari delle saldature, eh, questo potrebbe significare che la moto ha subito dei sinistri. E quindi sarebbe meglio andare a verificare un po' più in maniera approfondita direi. concessionaria verifica comunque okay. si può anche verificare che lo sterzo abbia eh, più o meno la stessa posizione sia nel fine corsa destra sia nel fine corsa sinistra se vedete una differenza marcata pot potrebbe non essere un buon segno senti qua vedo un soffietto rotto sì. però eh. che cosa significa? no che... guarda sono, sono senz'altro <ride> rotti tutti e due ah tutti e due sì, è vero sì, questa qua è, è, è tipica è un'usura abbastanza classica della, della gomma che dopo un po' di anni tende ovviamente a fessurarsi, si formano delle crepe e eh, poi un bel momento si vanno sicuramente a rompere. Eh, diciamo che la funzione di questi soffietti su una moto di questo tipo è più che altro estetica, okay. non hanno una funzione tecnica importante. Un Certa... minimo di protezione lo daranno sì, chiaramente. Però... Certamente se si dovesse vedere no, un trafilaggio, una perdita di olio, allora in quel caso sarebbero da fare i paroli della forcella okay. e quello è un discorso tecnico, un problema parte, tecnico esatto. che sicuramente va affrontato. Se invece sono semplicemente i soffietti che si sono fessurati, come in questo caso si può certamente scegliere di sostituirli il ricambio in sé costa veramente una stupidata poche decine di costa euro. veramente poco però c'è da mettere in conto un po' di mano d'opera perché per poterli sostituire bisogna sfilare interamente la forcella giusto è vero. e quindi bisogna di fatto smontare i vecchi batteria. magari li tagli ma i nuovi <ride> devi metterli su <ride> esatto e, e quindi insomma c'è da mettere in conto una spesa di circa 100 euro okay. eh, più o meno allora Simone, abbiamo svisciato quasi tutto della Guzzi eh, V7 II di seconda serie, quasi mi viene voglia di comprarla, <ride> però non possiamo chiudere il quadro se non facendoti la classica e tradizionale domanda su quotazioni e garanzie di questo modello. Certo, eh, ovviamente per quanto riguarda la seconda serie, eh, sono veicoli che iniziano ad avere qualche annetto di anzianità e non sono più coperti dalla garanzia ufficiale della casa, diciamo quella eh, che si attiva all'acquisto della moto nuova. Eh, comprandola quindi da una concessionaria o da un rivenditore avremo diritto alla garanzia minima di legge pari a 12 mesi, altrimenti se ci dovessimo interfacciare con un privato è, diciamo così, nostra cura cautelarci per evitare il classico bidone. Vista è piaciuta, diciamo, la formula è quella. No? Esattamente, quindi dobbiamo stare attenti a tutti quei dettagli che abbiamo visto prima. Eh, sicuramente questa moto nel mercato dell'usato, proprio per il suo fascino, per la sua linea senza tempo, è molto molto apprezzata e le quotazioni sono sempre piuttosto alte, anche perché, diciamocelo, non è una moto che normalmente va in mano al classico smanettone, smanettone diciamo fa. che è più una moto eh, da motociclista tranquillo eh, che la usa in passeggiata o che magari ci fa addirittura il tragitto casa lavoro in tranquillità sfruttando la bella erogazione rotonda di questo motore che ha una bella coppia in basso quindi non è un motore che necessita diciamo di salire di giri per dare la spinta per avere un certo, po' di prestazione di girare alto, ma è un motore quasi come, quasi come un diesel automobilistico <ride> che si può guidare in supplesco con la marcia lunga per cui sicuramente è una moto longeva robusta 
mediamente trattata bene dai proprietari, che il gustista è una persona precisa. E poi c'è anche un altro vantaggio che dobbiamo ricordarci, che questo motore ha l'omologazione con 48 cavalli di potenza. È vero. E ragione. questo la rende ulteriormente interessante appetibile, e appetibile vero. anche ai possessori di patente A2. Quindi anche il neopatentato potrebbe acquistarsi un bel usatino. Eh, un set Beh, classico serie. che piace sempre bravissimo e fare una bellissima prima esperienza motociclistica importante Perfetto. direi per I quanto prezzi? riguarda i prezzi eh, diciamo per gli esemplari quelli magari lasciati un po' all'aperto che hanno appunto magari qualche piccolo difettino dal punto di vista estetico perché su queste moto l'estetica è quella che la fa da padrona per determinare la valutazione certo. quindi gli esemplari diciamo un po' meno smaglianti, un po' meno in forma potrebbero costare sui 4-4.500 euro eh, si arriva fino ai 7.000 euro per una moto magari molto accessoriata tenuta maniacalmente con pochi chilometri diciamo da vetrina si possono pagare anche cifre intorno ai 7.000 euro allora abbiamo conosciuto per filo e per segno la nostra Moto Guzzi V7 di seconda serie grazie ai consigli di Simone. Ma adesso tocca a voi, fateci sapere se questo video vi è stato utile, se potrebbe interessarvi acquistare un modello come questo lasciando un commento qui sotto. Se vi è piaciuto il video mettete un like, ricordatevi l'iscrizione al canale YouTube Motorbox TV e di attivare la campanella per tutti gli aggiornamenti. Non scordate i nostri social Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, ma soprattutto il nostro sito motorbox.com. Noi ci vediamo al prossimo video sulle moto usate. Ciao! Ciao ragazzi!